யூலா ஜாய்சன் பாஸ்டர் ஜாய்சன் அவர்களுடைய செல்ல பிள்ளை நீங்கள் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பாஸ்டர் ஜாய்சன் அவர்கள் பெண் பிள்ளை வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிருக்கார் முதல் குழந்தையே பெண் குழந்தை பிறக்கும்னு தான் எதிர்பார்த்து இருந்திருக்கார் ரெண்டாவதும் பெண் குழந்தை கிடைக்கல மூணாவதும் கிடைக்கல நாலாவது தான் நீங்கள் வந்து பிறந்திருக்கீங்க பொதுவாக அப்பாக்களுக்கு பெண் பிள்ளை மேலே ஒரு பாசம் அதிகமாக இருக்கும் பெண் பிள்ளைகளுக்கும் அப்பா மேலே ஒரு பாசம் இருக்கும் நீங்கள் அப்பாவினிடம் காட்டிய அன்பு அப்பா உங்களிடம் காட்டிய பறிவு இப்போ இந்த நேரத்தில் பாஸ்டர் ஜாய்சன் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்ல தோணும் அப்பாக்கிட்டேருந்து நீங்கள் கற்றுக்கொண்டவர்கள் அப்பா உங்களுக்கு பாடமாக உங்கள் மனதிலே பதிந்து போன நினை நினைவுகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க அப்பாவுக்கு முன்னாலே எப்பவுமே என்கிட்ட சொல்லுவாங்க கேர்ள் பேபின்னா அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு முதலே கேர்ள் பேபி தான் வேணும் அப்படின்னு ப்ரேயர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஃபஸ்ட்டு மூணும் அடுத்தடுத்து பாயாக பிறந்துச்சு ஆனாலும் அப்பா எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லுவாங்களாம் எனக்கு அடுத்து கண்டிப்பாக கேர்ள் பேபி தான் பிறக்கும் அப்படின்னு அப்பா சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க எப்போவுமே என்கிட்ட சொல்லும்போது அப்பா சொல்லுவாங்க நீ ரொம்ப நான் ஜபம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி கிடைச்ச குழந்தையாக்கும் அப்படின்னு அப்பா எப்போவும் சொல்லுவாங்க சின்னதுலேயே அப்பாவுக்கு என்கிட்ட எப்போவுமே ரொம்ப ஸ்பெஷலாக அப்பா பாசாக காட்டுவாங்க சின்ன வயசுலேயே எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அப்பா எங்கேயாச்சும் வெளியே கன்வென்ஷன் ஏதாவது போயிட்டு சம்டைம்ஸ் டூ த்ரீ டேஸ் கழித்து வருவாங்க அப்போ எப்போ அப்பா வீட்டுக்கு வருவாங்க அப்படின்னு ரொம்ப வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் ஏன்னா எங்கள் எங்கே வெளியே போயிட்டு வந்தாலும் அப்பா ஏதாச்சும் ஸ்பெஷலாக வாங்கிட்டு வருவாங்க எப்போவும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அது ஒரு நான் எந்த விஷயம் சின் ஆசைப்பட்டு நான் வீட்டில் சொல்லிகிட்டு இருக்கேனோ அந்த விஷயத்த அப்போ எங்கே போயிட்டு வந்தாலும் எனக்குன்னு வாங்கிட்டு வருவாங்க அந்த மாதிரி சின்ன வயசுலேயே ரொம்ப பாசமாக இருந்தாங்க இன்னொரு விஷயம் நான் வந்து சில வேலைகளில் அப்பா கிட்ட ரொம்ப எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு கேட்க மாட்டேன் அம்மா கிட்ட தான் கேட்பேன் எனக்கு எந்த விஷயம் வேணும்னாலும் ஆனால் அப்பா வந்து அம்மா சில வேலையெல்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போ இல்லைம்மா கொஞ்சம் கழித்து வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்பா வந்து எங்கேருந்தாவது அதை கேட்டுட்டு இருப்பாங்க அப்படி கேட்டுட்டு இருந்தாலும் யார்கிட்டையாவது சொல்லி எனக்கு ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸில் நான் கேட்ட காரியம் என் கையில் வந்து சேர்ந்துடும் நான் அப்பா கிட்ட கேட்க கூட மாட்டேன் ஆனாலும் அப்பா வந்து நான் ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயத்த எப்போவுமே எனக்கு வந்து செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க அப்படி ரொம்ப அதிகமாக நேசித்தாங்க எனக்கு ஸ்கூல் படிக்கும்போது எனக்கு போலோ ஸ்வீட் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் வீட்டில் எல்லாட்டையும் யார் வெளியே போனாலும் எனக்கு போலோ வாங்கிட்டு வந்துடுங்க போலோ வாங்கிட்டு வந்துடுங்கன்னு சொல்லி விடுவேன் அப்பாவுக்கும் இது தெரியும் ஒரு தடவை நான் ஸ்கூல் போயிட்டு வரும்போது பார்த்தா அப்பா வந்து பேக்கரிலேருந்து அந்த ஒரு பெரிய போலோ பாக்ஸ் ஃபுல்லாகவே பேக்கரிலேருந்து அவ்வளோ போலோவையும் வாங்கி வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சுருந்தாங்க வச்சுட்டு என்கிட்ட சொன்னாங்க உனக்கு எப்போ வேணுனாலும் எடுத்து சாப்பிடு அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த அளவு அப்பா என்கிட்ட ரொம்ப ஸ்பெஷலாக ரொம்ப அன்பு காமிச்சாங்க பியூலா அப்பா வந்து நல்ல பாட்டு பாடுவார் படம் நல்லா வரைவார் ஹார்மோனியம் பிளே பண்ணுவார் ஒரு மல்டி டேலண்டட் அவருடைய திறமைகள் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமானது இல்லையா சின்ன குழந்தையாக நீங்கள் இருக்கும்போது அப்பாவினுடைய திறமைகளை நீங்கள் கண்டு வியந்தது எது உங்களை ஆச்சரியப்பட வைத்தது சின்ன வயசில் ஸ்கூல் படிக்கும்போதே ஸ்கூலில் என்ன காம்படிஷன் வச்சாலும் பாட்டு போட்டி ஆகட்டும் பேச்சு போட்டி ஆகட்டும் எந்த ஒரு காம்படிஷன் வச்சாலும் அப்பா கிட்டே வந்து சொல்லும்போது ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க அப்பா அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன டாபிக் அவங்க கொடுத்தாலும் அதுக்கு வந்து அப்பா கிட்ட தான் வந்து எழுதி கேட்போம் அப்பா எங்களுக்கு இந்த டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க எழுதி தாங்க நான் அது எது ரிலேட்டடாக இருந்தாலும் அப்பா வந்து நான் எழுதி தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டாக ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸில் அழகாக எழுதி கொடுத்துருவாங்க அந்த டாப்பிக்கில் நிறைய ப்ரைஸ்லாம் வின் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்கும் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க பாட்டு போட்டிக்கும் ஸ்கூலில் சம்டைம்ஸ் டாபிக் கொடுத்து பாட்டு எழுதி பாட சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி விஷயத்துலையும் அப்பா நிறைய பாட்டு எழுதி கொடுத்துருக்காங்க பாட்டு கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க அப்பா எப்படி பாடணும்னு நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு வார்த்தைகளை எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஹம் பண்ணும்போது எப்படி பாடணும் அந்த மாதிரி நிறைய டிப்ஸ் கொடுப்பாங்க நாங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் நாங்கள் எக் எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அப்பா ரொம்ப நல்லா ட்ரா பண்ணுவாங்க எனக்கு நிறைய நிறைய சில வேலைகளில் அந்த க்ரீட்டிங்ஸ்லாம் எங்களுக்கு வரைஞ்சிட்டு போக சொல்லுவாங்க அப்போ நான் அப்பா கிட்டே கொடுத்து வரைஞ்சிட்டு போவேன் எல்லோரும் அதை பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவாங்க இவ்வளோ அழகாக வரைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரி அப்பாக்குள்ளே நிறைய டேலண்ட் இருந்துச்சு அப்பா வந்து வேதம் ஃபுல்லாக கற்றுருந்தாங்க ஆனால் அது மட்டும் இல்லா
அதனால எல்லாத்தையும் நல்லா மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு எப்படி இவ்வளவு மெமரியில் இருந்துச்சு அப்படின்னே ஆச்சரியமாக இருக்கும் பிரசங்கத்திலையும் சரி அவங்க சொல் ஒவ்வொரு வசனத்தையும் சொல்லிட்டு அதுக்கு ரிலேட்டடாக அவங்க அந்த விஞ்ஞான தகவல்கள் மற்றும் சில சில ஜோக்ஸ் இதெல்லாம் அவ்வளவு ஞாபகம் வச்சு கரெக்டாக சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் அப்பா குண்மையிலேயே ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு பெரிய தாழ்ந்து அது எங்களுக்கு எங்கள் வாழ்க்கையிலையும் அப்போ அதிகமாக அதை செயல்படுத்தினாங்க அதுக்காக தேவனை துதிக்கிறேன் பொம்பளை பிள்ளைகளை வளர்க்குறதுல அப்பா அம்மா வந்து ரொம்ப அக்கறையாக இருப்பாங்க வயத்தில் நெருப்பை கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு மகள்ங்கிற முறையில் அப்பா உங்களிடத்தில் எந்த மாதிரி ஒரு கவனத்தை செலுத்தினார் ஏன்னா சபையில் அவர் பிரசங்கம் பண்ணும்போது வாலிப பிள்ளைகளுக்கு நிறைய ஆலோசனைகள் சொல்லுவார் உங்களுக்கும் அப்பாவுக்கும் இடையில் உங்களுக்கும் அப்பாவுக்கும் இடையிலான அந்த பாச பிணைப்பில் நீங்கள் திருந்தின விஷயங்கள் அல்லது திருத்தி கொண்ட விஷயங்கள் ஒரு குழந்தை வளர்ப்பில் அப்பா எந்த அளவு பங்காற்றினார் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அப்பா எங்கள் கிட்டே எப்போவும் ரொம்ப கண்டிப்பாக நடந்துக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நாங்கள் ஏதாவது தப்பு பண்ணால் கூட அப்பாவுக்கு ஏதாவது பிடிக்கல அப்படின்னா ரொம்ப கோபமாக சொல்லணும் அப்படின்னா எப்போவும் அம்மா கிட்டே சொல்லி தான் ஸ்ட்ரிக்டான விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்பாவை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கள் கிட்டே எந்த விஷயத்துலையோ அவங்க எங்களை அணுகினது வந்து எப்போவுமே ரொம்ப அன்பாக தான் பேசுவாங்க ஒரு தப்பை திருத்தணுன்னா கூட கோபமாக நீ இப்படி பண்ணுற இப்படி பண்ணுற அப்படின்னு கோபமாக சொல்கிறதோ திட்டுறதோ இது வரைக்கும் அப்பா பண்ணதில்லை எப்போவுமே ரொம்ப அன்பாக கூப்பிட்டு அவங்க அன்பை தான் எப்போவுமே வெளிப்படுத்துவாங்க அவங்க அன்பின் மூலமாக தான் ஒவ்வொரு தடவையும் எங்களை திருத்தினாங்க ஏதாவது ஒரு தப்ப தவறான காரியத்தில் ஈடுபடும் போது கூட அப்பாவை நினச் அப்பாவை நினச்சா அவங்களுடைய அன்பு தான் ஞாபகம் வரும் அதனாலேயே இதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு தோணும் அப்பா திட்டிருவாங்களே அப்படின்னு பயந்தது கிடையாது ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் அப்பாவுடைய அன்பை நினைத்து இந்த தவறை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு தோணும் எங்கள் ஐ ஐந்து பேர் மட்டும் இல்லை சபையில் உள்ள எல்லாரையுமே அப்பா சொந்த குழந்தைங்களாக தான் நடத்தினாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில் என்ன ஒரு சின்ன கஷ்டம்னாலும் அப்பா வேதனைப்படுவாங்க ஒவ்வொருவர்கிட்டையும் அந்த அன்பை வெளிப்படுத்தினாங்க அப்பா ஒவ்வொரு வாலிப வயசில் உள்ள பிள்ளைங்க கிட்டேயும் அப்பா யார்கிட்டையும் ரொம்ப கண்டிப்பாக பேசி நான் பார்த்ததே இல்லை ஆனால் நிறைய பேர்கிட்ட இப்போ பேசும்போது ஒவ்வொருத்தரும் சொல்கிறது அது தான் பாஸ்டர் அங்கிள் எங்களை கூப்பிட்டு பேசியிருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் எங்ககிட்ட அன்பாக சொல்லியிருக்காங்க அந்த அன்புனாலேயே நாங்கள் நிறைய தவறான காரியங்கள்லேருந்து விடுபட்டிருக்கோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சாட்சியாக சொல்லியிருக்காங்க அப்போ உண்மையிலே அன்புனால் எங்களை திருத்தினாங்க நீங்கள் உங்கள் வாலிபத்தை கடந்து ஒரு வாழ்க்கை பருவத்துக்கு நீங்கள் வரும்போது பாஸ்டர் ஜாய்சன் அவர்களிடம் நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட தேவ அன்பு விசுவாசம் நீங்கள் ஒரு குடும்பமாகிடுறீங்க உங்களுக்கு குழந்தை கணவர் வர்றார் அயல் நாட்டு வாழ்க்கை அப்பாவுக்கும் உங்களுக்குமான அந்த உறவு எப்படி இருக்கு எனக்கு திருமணத்துக்கு முன்னால் தான் எனக்கு பப்பாயா ஃப்ரூட் ரொம்ப பிடிக்கும் வீட்டில் பப்பாயா ட்ரீ இருந்ததுனால அப்பா தான் டெய்லியும் எனக்கு பப்பாளி வெட்டி கொடுப்பாங்க திருமணம் ஆகி நான் அங்கே போன பிறகு அம்மா ஃபோனில் எனக்கு சொல்லுவாங்க டெய்லியும் பப்பாளி எடுத்துகிட்டு வந்து அப்பா வெட்டுவாங்க ஆனால் வந்து எனக்கு ஞாபகம் வந்து அப்படியே வச்சுட்டு போயிடுவாங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி அப்பா ரொம்ப நேசித்தாங்க அவங்க அவங்க என்கிட்ட வெளிப்படையாக காட்டாட்டாலும் திருமணத்துக்கு பிறகும் அப்பா ரொம்ப மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க அம்மாவுக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் என்னுடைய டெலிவரிக்கு கூட அப்பாவும் அம்மாவும் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் யூஎஸ்ஏ வந்திருந்தாங்க அங்கேயும் ஒரு மாதம் நின்னப்பவும் ஒவ்வொரு சின்ன விஷயத்துலையும் அப்பாவுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இல்லை அப்பா ரொம்ப உடம்பு முடியாமல் இருந்தாலும் எல்லா விஷயத்துலையும் அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அதே மாதிரி அவங்க எங்களுக்கு பர்ஸ்னலாக எனக்கு ஃபேமிலி லைஃப்பில் எப்படி இருக்கணும்னு ரொம்ப அவங்க பர்ஸ்னலாக டீச் பண்ணலை ஆனால் அவங்க அவங்களுடைய லைஃப்பே ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக எங்களுக்கு இருந்துச்சு அதுக்காக தேவனை துதிக்கிறேன் கடந்த வருடம் எனக்கு குழந்த பிறந்த டைமும் அப்பா அங்கே வந்து அவளுடைய அவளை கையில் எடுத்து அவளை பிரதிஷ்ட பண்ணாங்க அதுக்காக தேவனை துதிக்கிற அந்த பாக்கியத்தை தேவன் தந்தாங்க அப்போ டெய்லி குழந்தைக்கிட்ட ரொம்ப பாசமாக பேசுவாங்க எங்கள் கிட்டே ஃபோனில் ஃபோன் பண்ணால் ஒன்று ரெண்டு வார்த்தைகள் தான் பேசுவாங்க அதுக்கு மேலே பேச மாட்டாங்க சரிம்மா யாராவது ப்ரேயருக்கு வந்திருக்காங்க நான் போகிறேன் ப்ரேயர் பண்ணணும் அப்படின்னு போயிடுவாங்க ஆனால் என்னுடைய மகள் கிட்டே டெய்லி ரொம்ப நல்லா பேசுவாங்க அவகிட்ட ப்ரேயர் பண்ண சொல்லுவாங்க தாத்தாவுக்கு ப்ரேயர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க மரணம் அடைந்த அந்த நாள் கூட நாங்கள் ஒரு ஒரு சில மணி நேரங்களுக்கு முன்னதாக கா வீடியோ கால் பண்ணியிருந்தோம் அப்பவும் அப்பா என்னுடைய மகள் கிட்ட லியானா எனக்காக ப்ரேயர
இன்னொரு விஷயம் அப்பா கிட்ட நான் கற்றுக்கொண்ட இரண்டு காரியங்கள் நான் ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஒன்று வந்து அப்பாவுடைய வாழ்க்கையில் நிறைஞ்சிருந்தது தேவ அன்பு அப்போ அதிகமாக பிரசங்கத்தில் சொல்கிற ஒரு வார்த்தையும் தேவ அன்பு அதை நான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் நான் கண்கூடாக பார்த்தேன் அவங்க வந்து வெறுமையாக பிரசங்கம் மட்டும் பண்ணலை அதை அப்படியே வாழ்ந்து காட்டுனாங்க அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒரு காரியம் மட்டும் நான் சொல்லணும் அவங்கக்கிட்ட நிறைய நல்ல சுபாவங்கள் இருந்தது ஆனால் என்ன ரொம்ப தொட்ட ஒரு சுபாவம் அவங்க வந்து யார்கிட்டையும் ஒரு சின்ன கசப்பு கூட வச்சதில்லை சில வேலை வேலைகளில் சிலர் மனித காயப்படுத்தின சம்பவங்கள் நடந்தது உண்டு சில வேலைகளில் யாராச்சும் வேதனைப்படுத்தி இருந்தால் கூட அவங்கள குறித்து ஒரு சிறு காரியம் கூட எங்கள் வீட்லேயோ எங்கள் யார்கிட்டையும் குறை சொல்லி நான் கேட்டதே கிடையாது அப்போ வேதனை பட்டிருக்காங்க ஆனால் அதை அதோடு விட்டுருவாங்க திருப்பி அவங்கக்கிட்ட பேசாமல் இருக்கணும் அவங்கக்கிட்ட ரியாக்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு காரியத்தையும் அப்பா செஞ்சதே கிடையாது நார்மலாக அவங்கக்கிட்ட நல்லா பேசுவாங்க குழந்தை குழந்தையோடைய ஒரு பிஹேவியர் அவங்கக்கிட்ட இருந்துச்சு அது வந்து உண்மையாகவே அது செய்கிறது ரொம்ப கடினமான காரியம் சொல்வதுக்கு எளிது ஆனால் வந்து தேவ அன்பு அவங்கக்கிட்ட நிறைவாக இருந்தனால அதை அவங்களால செய்ய முடிஞ்சுது என்று நான் உணர்கிறேன் அந்த தேவ அன்பு எனக்கும் வேணும் அப்படின்னு நான் ஒவ்வொருத்து ஒவ்வொரு நாளும் ஏசப்பா கிட்டே கேட்டுட்ருக்கேன் ஏன்னா அப்பா அப்படி செய்யும்போது எனக்கு தோணியிருக்கு ஏன் அப்பா இப்படி இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்கக்கிட்ட ரியாக்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்களே எப்படி அப்பாவால் இப்படி முடியுது நானே ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் தேவன் அதிகமாக இந்த நாட்களில் என் கூட இடைப்படுறது அதுதான் அவருடைய அன்பு அப்பா கிட்ட நிறைவாக இருந்துச்சு அதை மற்றவங்களுக்கு அப்பா வெளிப்படுத்தினாங்க மறுமையில் அப்பாவுக்கு கிடைக்கிற பலன் மிக மிக பெரியதாக இருக்கும் அப்படின்னு ஏசப்பா எனக்கு உணர்த்தினாங்க இன்னொரு காரியம் விசுவாசம் அதிகமாக அப்பா எங்களுக்கு விசுவாசத்தை கற்றுக் கொடுத்தாங்க எனக்கு டெலிவரி ஆகி நான் ஒரு மரண படுக்கையில் தான் இருந்தேன் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆறு மாதங்கள் பெட்லேருந்து எழும்ப முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தேன் அப்பா கிட்ட ஃபோன் பண்ணும்போது அப்பா ரொம்ப கூலாக சொல் நான் வந்து ரொம்ப முடியாமல் அப்பா கிட்டே பேசுவேன் ஆனால் அப்பா ரொம்ப கூலாக சொல்லிடுவாங்க உனக்கு விசுவாசம் இல்லை உனக்கு என்றைக்கி பயம் போய் விசுவாசம் வருதோ அன்னைக்கு நீ எழும்புவேன் அப்படின்னு கூலாக சொல்லிடுவாங்க அப்போ அப்படி சொல்லிவிட்டு எனக்கு வந்து இந்த வசனத்தை நீ மெடிடேட் பண்ணு அப்படின்னு அனுப்பிச்சி விடுவாங்க எவ்வளோ பெரிய ஒரு கஷ்டமாக இருந்தாலும் அப்பா கிட்டே சொல்லும்போது ரொம்ப கூலாக அது தேவன் பார்த்துக்கொள்வார் அப்படின்னு கூலாக ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுவாங்க அப்படி அப்பா சொல்லும்போது அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு கஷ்டமான காரியமாக நமக்கு தோணாலும் அவங்க சொல்கிற அந்த ஒரு வார்த்தையில் எல்லாமே சால்வான மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும் அதை நான் அப்பா கிட்டே இருந்து அதிகமாக கற்றுக்கொண்டேன் அப்பா அதி அந்த நான் பலவீனப்பட்டிருந்த நாட்களில் நிறைய வசனங்களை எனக்கு அனுப்பி தந்தாங்க மெடிடேட் பண்ணு மெடிடேட் பண்ண விசுவாசம் வேணும் உனக்கு அப்படின்னு ஆண்டவர் அந்த விசுவாசத்தை கூட எனக்கு பெருக பண்ணாங்க அந்த விசுவாசத்தை கனவு பண்ணி நல்ல ஒரு சுகத்தையும் தந்தாங்க இப்படி ஒரு விசுவாச தகப்பனாக ஒரு ரியல் லைஃப்பில் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக அப்பா வாழ்ந்துட்டு போயிருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல தகப்பனை தந்ததற்காக நான் தேவனை நன்றியோடு தோத்தரிக்கிறேன்